Ministro. A ver, al último, pero no menos importante, les piden un minuto a la opinión de cada uno de ustedes. ¿no? Este, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de ley para someter al antejuicio, a juicio político, a altos funcionarios del Estado. Es decir, que si el Pleno del Congreso lo ratifica, los titulares de la JNE es decir, jurados en elecciones OMPI y RENIEC podrían ser incluidos en las acusaciones constitucionales la propuesta fue aprobada con 16 votos a favor 4 en contra y 5 abstenciones esto viene de un problema constitucional del año 93 la constitución del 93 siendo muy buena tuvo errores hermenéuticos, muy técnicos y lo que antes eran poderes del Estado los dejó sueltos como eh, organismos autónomos. Antes había un poder electoral. Uh -huh. A partir del año 93 no uh -huh. lo hay. Entonces lo que están haciendo los legisladores ahora es tomar la constitución histórica del Perú por la cual todos los altos funcionarios del Estado deben pasar por el proceso del eventual juicio político a cargo del Parlamento. Entonces, están corrigiendo en otras palabras eh, ese, ese error que sucedió en la constituyente del 93. Pero si tú haces una comparación con la constitución del 79 y las 10 constituciones anteriores, no existe ningún funcionario público de alto nivel que se encuentre exento de una investigación y una acusación y por lo tanto juicio político a nivel del Congreso. En consecuencia, el razonamiento es bastante sencillo. Si todos los pares de los organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el Fiscal de la Nación, etcétera, se encuentran comprendidos dentro del artículo, eh, es el 99, si no me falla la memoria, ¿no? el 99, eh, ¿Por qué no el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de los otros dos organismos que forman parte del sistema de administración de justicia electoral? Completamente absurdo. Así que entonces, esta es una corrección, como lo dice muy bien Don, don Hugo. Muy ya atrás a las arenas a quejarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que lo están persiguiendo, sí, seguramente. Más que Hugo. Tiene más seguridad que Ina Boluarte, pero en fin. Una vez más, señores, muy agradecido. Muchísimas muy agradecido. gracias. Encantado de estar en el programa. Este, una vez más, se cumplieron las profecías de Sabelomos. La buen patada. Ustedes han visto el partido o no han visto el partido. Vean PBO en las mañanas. Ahí se les dice lo que va a pasar. Nada más. Los astros otra vez nos han sido propicios. Buenas noches, los dejo las chicas de Crónica de Impacto.